എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ബാലൻസി ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ആണ് എന്താണ് ബാലൻസ് ബാലൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ്റത്തിന് കമ്പൈനിങ് കപ്പാസിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോണുകളെ ഗെയിൻ ചെയ്യാനോ ലൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ബാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ബാലൻസി എന്താണ് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ബോഹ ആറ്റം മോഡൽ എന്താണ് നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ബോഹ ആറ്റം മോഡൽ ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിൽ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ആ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ ഓർബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റും ഓർബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് ഓർബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് ഓരോ ഷെല്ലിലൂടെയാണ് അതിന് ആ ഷെല്ലിന് ഓരോ നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷെല്ലിന് നെയ്മും ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓർബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഷെല്ലിന്റെ പേരുകളാണ് കെ എൽ എം എൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇവിടെ കെ ഷെല്ലിന് ഈ ഷെല്ലുകളെ പിന്നെ ഈ ഷെല്ലുകളിൽ പിന്നെ സബ് ഷെല്ലും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കെ ഷെല്ലിന്റെ സബ് ഷെല്ലാണ് എസ് അതുപോലെ ഈ സബ് ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോൺ കാണാൻ സാധ്യതയുള്ള ആ റീജിയനെ നമ്മൾ ഓർബിറ്റിൽ എന്ന് പറയും അപ്പൊ കെ ഷെല്ലിൽ എസ് ഓർബിറ്റിലാണോ ഉള്ളത് ഈ എസ് ഓർബിറ്റിൽ ടു ഇലക്ട്രോൺ എസ് കെ ഷെല്ലിന്റെ മാക്സിമം ഇലക്ട്രോൺ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അതുപോലെ എൽ ഷെല്ലിൽ ഉള്ള ഓർബിറ്റിലാണ് എസും പി ഓർബിറ്റിലും എസ് ഓർബിറ്റലിന്റെ എസ് ഓർബിറ്റിൽ ടു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് പി ഓർബിറ്റലിന്റെ കപ്പാസിറ്റി സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എൽ ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ അടുത്തത് എം ഷെൽ എം ഷെല്ലില് ഉള്ള ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് എസ് പി ആൻഡ് ഡി എസ് ഓർബിറ്റലിൽ ടു ഇലക്ട്രോൺ പി ഓർബിറ്റലിൽ സിക്സ് ആൻഡ് ഡി ഓർബിറ്റലിൽ ടെൻ അപ്പൊ ടോട്ടൽ എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എം ഷെല്ലിൽ ഉള്ളത് അടുത്തത് എൻ ഷെൽ എന്നിൽ ഉള്ള ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് പി ഡി ആൻഡ് എഫ് ഇതിൽ എസ് എസ് ഓർബിറ്റലിൽ ടു ഇലക്ട്രോൺ പിയിൽ സിക്സ് ഡിയിൽ ടെൻ ആൻഡ് എഫിൽ ഫോർട്ടീൻ അപ്പൊ ടോട്ടൽ തേർട്ടി ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എഫ് ഓർബിറ്റലിൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഷെല്ലുകളും സബ് ഷെല്ലുകളും ഓർബിറ്റുകളൊക്കെ കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് ഓരോ എലമെന്റ്സിന്റെയും ബാലൻസ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഹൈഡ്രജൻ പിരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഹൈഡ്രജൻ ആണല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അതിന് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ സോ വൺ എസ് വൺ അപ്പോ കെ ഷെല്ലിലെ എസ് ഓർബിറ്റലിലാണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഇവിടെ ഈ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്റ്റേബിൾ അല്ല അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ലൂസ് ചെയ്ത് സ്റ്റേബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഹൈഡ്രജൻ ഈ ഇലക്ട്രോണെ ലൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിന്റെ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ അടുത്തത് ഹീലിയം ഹീലിയം ടു ഹീലിയം ത്തിന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ടു ആണ് അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ഇതൊരു സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് കാരണം ഇത് കെ ഷെൽ ഇപ്പൊ മാക്സിമം ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്തു കെ ഷെല്ലിലെ എസ് ഓർബിറ്റൽ എന്റെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ബാലൻസ് സീറോ ആണ് ഇവിടെ ഹീലിയത്തിന് ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ലൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ സ്റ്റേബിൾ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിതിയമാണ് ലിതിയത്തിന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ത്രീ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് വൺ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എൽ ഷെല്ലിലെ എസ് ഓർബിറ്റലിലേക്ക് വന്നു അപ്പോ ഇത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് കാരണം എൽ ഷെല്ലിന് മാക്സിമം അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളൂ അപ്പോ ഈ വൺ ഇലക്ട്രോണെ ലൂസ് ചെയ്ത് അതിന് ഈ സ്റ്റേബിൾ ഹീലിയത്തിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ആയ വൺ എസ് ടുലേക്ക് വന്നാലാണ് ഇതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അത് ഈ വൺ ഇലക്ട്രോണെ ലൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിന്റെ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അടുത്തത് ബെർലിയം ബെർലിയത്തിന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഫോർ അതിന് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ആണ് അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫി
ടു പി വൺ ഇവിടെ പി ഓർബിറ്റിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വന്നു ഇവിടെ ഔട്ടർ ഷെൽ അല്ലെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് ഇത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് കാരണം ഇത് ഫുള്ളി ഓക്യൂപ്പൈഡ് അല്ല അപ്പോ ഇതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത്രയും ഇലക്ട്രോണെ ലൂസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ ഹീലിയം കോൺഫി ഹീലിയത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിലേക്ക് വന്നാലാണ് അതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് ഈ ത്രീ ഇലക്ട്രോണെ ലൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിന്റെ വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ നെക്സ്റ്റ് വൺ കാർബൺ ആണ് കാർബൺ പിന്നെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ സിക്സ് അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ടു സോ ഈ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ ലാസ്റ്റ് ഉള്ള ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിലെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിലെ ഈ ടു ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസ് അത് ലൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്റെ വാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് വൺ നൈട്രജൻ നൈട്രജന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൻ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ത്രീ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഫൈവ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അങ്ങനെ ഫൈവോ അതിൽ കൂടുതലോ ഇലക്ട്രോൺസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ റൂൾ ഉപയോഗിക്കും എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇവിടെ നൈട്രജൻ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ലൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പകരം ഒരു ത്രീ ഇലക്ട്രോണിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിന് ഇവിടെ എൽ ഷെലിന്റെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി ആയ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതിന് സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ കിട്ടും ഇവിടെ ഈ പി ഓർബിറ്റിന് ഒരു ത്രീ ഇലക്ട്രോൺ കൂടെ കിട്ട് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ടു പി സിക്സ് ആവും അപ്പൊ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൽ ഷെല്ലിലെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി ആയി എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ത്രീ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നൈട്രജൻ ചെയ്യുക അപ്പൊ അതിന്റെ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഫൈവോ അതിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ റൂൾ ഉപയോഗിക്കും എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് കാണാം അടുത്തത് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന എയ്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫോർ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം സിക്സ് സോ നമ്മൾ എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു കിട്ടും അപ്പൊ ടു ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഓക്സിജൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഒരു സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ കിട്ടും ഈ എൽ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺസുകളുടെ എണ്ണം മൊത്തം എയ്റ്റ് ആവും ഈ ടു ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പി ഷെല്ലിൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ ആണോ ഉള്ളത് സോറി പി ഓർബിറ്റലിൽ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണോ ഉള്ളത് ടു ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു പി സിക്സ് അപ്പൊ പി ഓർബിറ്റൽസിന്റെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി സിക്സ് കിട്ടും അങ്ങനെ ഇതിന് സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ വാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫ്ലോറിൻ ഫ്ലോറിന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ നയൻ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫൈവ് ഇവിടെ ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം ഫൈവ് പ്ലസ് ടു സെവൻ സോ അതിന്റെ വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് മൈനസ് സെവൻ ചിസിക്കൽ ടു വൺ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഒരു എൽ ഷെല്ല് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആവും ദറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് കിട്ടും ഇവിടെ സെവൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് ഈ വൺ ഇലക്ട്രോൺ കൂടെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫ്ലോറിന് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ കിട്ടും അപ്പൊ എന്റെ വാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ നിയോൺ നിയോണിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ടെൻ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ഇത് ഇതിന്റെ വാലൻസ് സീറോ ആണ് കാരണം ഇതൊരു സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കെ ഷെൽ ഫുള്ളി ഫിൽഡ് ആണ് എൽ ഷെല്ലും ഫുള്ളി ഫിൽഡ് ആണ് എസ് ഓർബിറ്റിലെ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് പി ഓർബിറ്റിൽ അതിന്റെ മാക്സിമം സിക്സ് സോ ടോട്ടൽ സിക്സ് പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇനി ഇതിന് നിയോണിന് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ലൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല അതിനൊരു സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് നിയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനർട്ട് ഗ്യാസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എലമെന്റ്സ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ